السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي معاشر المسلمين حديث يتو يليو ni hadithi iliyopokewa na sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul nilimsikia mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akisema kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin umma wangu wote utasamehewa madhambi illa almujahirin isipokuwa wale wenye kufanya madhambi waziwazi isipokuwa wale wenye kujihirisha maasia hawa ndio ambao hawatosamehewa kisha mtumi akasema wa inna minal mujaharati na hakika miongoni mwa kudhihirisha madhambi an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan ni mtu usiku afanye mambo atakayoyafanya amuasi Mwenyezi Mungu usiku thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi akiamka asubuhi Mwenyezi Mungu amemsitiri katika madhambi kama yale aliyoyafanya fayaqul yule bwana asimame aseme ya fulanu amiltu albarihata kadha wa kadha Asimame amwambie rafiki yake amwambie mtu mwingine amwambie fulani jana usiku nilifanya kadha na kadha mtumi asema wa kadbata yasturuhu rabbuhu na ilhali alipitiwa na usiku ikiwa Mola amemsitiri katika yale aliyoyafanya wa yusbihu yakshifu sitara Allah anhu akipambazukiwa ameiondosha stara ya Mwenyezi Mungu kwake yeye Hadithi hii ni muttafaq na alayhi. Hadithi ya leo ndugu zangu wa Islamu Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatufundisha mambo mawili. Mambo makubwa sana. Jambo la kwanza mtumi yatufundisha kwamba kila mwanadamu hupitikiwa akaaswi. Kila mwanadamu hufanya madhambi. Na hii ndio sifa ya kibinadamu. Sifa ya kibinadamu Hakuna maasumi ila mitumi alayhi musalatu wassalam lakini kila mmoja huteleza akafanya machache ambayo kwamba huyafanya katika katika maisha lakini Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake zamani mtu anapofanya madhambi Mola kwa ukarimu wake humsitiri katika madhambi kama yale basi ni makosa mtumi atufundisha ni makosa ndugu yangu Muislamu umepitikiwa kwa bahati wala hatusemi kwamba hadithi hii yatuhimiza tufanye madhambi lakini ikiwa kwa bahati umepitikiwa ukamwaasi Mwenyezi Mungu maasia yale usende ukakaa na wenzako katika baraza au ukakaa na wenzako ukaanza kuyaeleza kwamba ndugu yangu mimi jana nimefanya hivi na hivi wakati Mola Jalla Jalaluhu amekustiri katika madhambi kama yale na ndio bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatwambia katika hadithi ya leo watu wote siku ya kiyama watasamehewa ila wale wanaofanya maasia wakajitangaza Mola hao hata wasamehe kwa sababu ndugu yangu ikiwa Mwenyezi Mungu ataka kukufedhehesha ikiwa Mwenyezi Mungu ataka kukuweka paruanja 
watu waone madhambi yako Mola angelikuadhirisha Mola angelileta watu wakakuona katika maasi ya yale lakini leo Mola amekustiri kisha ndugu yangu umeondoka uenda kuyatangaza maasi ya kama yale Mtume Muhammad yasema lau walifanya jambo kama hili huto samehewa na Mola Jalla Jalalu Mtume sallallahu alayhi wasallam angalia anavyotunga zile hisia za kibinadamu hakuna mwanadamu anayependa kuadhirika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine iliyopokea na Sayyidina Abu Hurairah Mtume yasema idha zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha alhadda wala yutharrib alayha ikiwa una unakija kazi zama zile ilipokuwa watumwa Mtume yasema ikiwa unakija kazi kija kazi yule akafanya madhambi Mtume yasema yakadhihiri zina yake ikadhihiri mpige hadhi ya kija kazi ambao ni nusu ya hadhi ya muungwana Mtume yasema wala yutharrib alayha usimlaumu kando kamtangaza ukendo kakiti na watu wakamwambia mwangalie kija kazi wangu yuwatembea na fulani yuwazini la Mtume yasema na kizini tena mara ya pili ikibainika uzinifu wake mpige hadhi ya zina lakini usimfanyie tathribu kamlaumu ukendo kamtangaza mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ikiwa mara ya tatu atazini tena basi hii mara ya tatu baada ya kumpiga hadhi usende kumtangaza lakini mtumi asema muuze walau bihablin min sha'rin hata kama ni kwa kamba manake hata kama ni kwa pesa duni muuze kijakazi kama yule yote ni kwa sababu ndugu zangu uislamu ni dini ambayo kwamba yapenda stara wala uislamu si dini ya kuwaziriana sasa ikiwa ndugu yangu muislamu bwana mtumi Muhammad asema kijakazi asiaziriwe kijakazi astiriwe apigwe hadhi na astiriwe vipi ndugu yangu muislamu utafanya madhambi kisha baadaye uende uketi katika baraza uwaeleze watu yale uliyoyafanya kwa hakika ukilifanya jambo kama hili ni kujitoa katika maanawiyat kwa binadamu wenzako lakini mbali na kujitoa maanawiyat katika binadamu wenzako pia ni kujitoa thamani mbele ya Mola Jalla Jalalu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametueleza katika mahshari ya kiyama Mtume asema siku ya kiyama hakuna yoyote katika sisi ila atazungumza na Mwenyezi Mungu kati yako wewe na Mola hakuna mwenye kufasiri lugha Mwenyezi Mungu atakuuliza abdi mbona umefanya hivi mja wangu nilikupa neema hii mbona umefanya hivi Mola yuakuuliza Mtumi katika kuzungumza hadithi hii asema sallallahu alayhi wa alihi wasallam atakuja mja akifika mja kama yule Mwenyezi Mungu kabla ya kumhesabu kabla ya kumtajia madhambi yake Mwenyezi Mungu ataweka pazia Jalla fi ula ataweka stara viumbe wengine hawatoona kinachoendelea kati ya mja na Mola wake hawatosikia kinachoendelea kati ya mja na Mola wake Mola amuulize mja wake abdi mbona ulizini siku fulani mja kama yule amwambie Mwenyezi Mungu ya Rabbi nilipitikiwa na ubinadamu nikafanya madhambi kama haya Mola amwambie mbona siku nyingine ulifanya kitu fulani Mja kama Mola amwambia ya Rabbi mimi ni mja wako dhaifu shaitani alinipitia nikafanya kitu kama hichi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambie mja kama yule nimekusamehe nimekustiri duniani na leo nitakustiri katika mahshar nitakustiri mahali kama hapa watu hawatojua ni mambo gani ambayo uliyafanya katika dunia Ndugu yangu Muislam katika hadithi yetu ya leo ni kitu gani kitakachomfanya mja kama huyu astiriwe amestiriwa kwa sababu hakutangaza madhambi yake Kullu ibn Adama khata'un kila mwanadamu hutelezea Bora ya wanaoteleza ni wale wanaotubia 
bora ya wanaoteleza ni wale ambao hawaketi katika mabaraza wakaeleza madhambi walioyafanya wakaeleza zile uh, habari ambazo kwamba zilipita ambazo Mola aliwastiri mwenye watu kama wale hawaketi kuzitangaza kuyatangaza mambo kama yale ndugu zangu waislamu tuyastirini madhambi yetu maadamu Mola ametustiri na tumuombeni Mola atustiri katika madhambi wala hatuzungumzi kwamba tuahimizana tufanye madhambi lakini pengine mwanadamu hupitikiwa akamwaswi Mwenyezi Mungu basi jaribu katika yale yote atakayokupitia ndugu yangu Muislamu ibakie ni bainaka wa baina Allah iwe ni kati yako wewe na Mola wala usimtie mwanadamu yoyote katikati kwa sababu yule utakayeketu ukamwambia kuwa nimefanya hivi na hivi hata kusaidia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu yangu Muislamu tumalizia kwa kusema kumbuka kuwa siku ya kiyama Mola atakusamehe madhambi yako kwa sababu Mola ni mwingi wa kusamehe kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ataweka pazia kati yako wewe na binadamu wengine akuthibitishie madhambi yako kati yako wewe na yeye lakini hili ni ikiwa hukutangaza madhambi yako na ikiwa hukuambia watu ni kitu gani umefanya na hii ndugu zangu ndio hadithi yetu ya leo Mwenyezi Mungu inshallah ushengezee siku yetu atujalie min alladhina istami'una alqawla fayattabi'una ahsana wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh